Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc je termine avec le Gémeaux. Je suis vraiment désolée, mais d'habitude il est dans les premiers et là il est dans les derniers. <coughs> Allez, on va voir avec l'oracle de la cabale quel est le message à faire passer pour tous les amis Gémeaux qui vont regarder ce tirage pour le mois de janvier 2022. Quel est le message pour les amis Gémeaux qui vont regarder cette vidéo Oups, ça ne s'est pas fait attendre, on en a deux. Alors, on a Bess et on a Lamed. Ouh, ça doit être important. Hein Allons voir quel est le message. Alors, le 2... Le 2, la tour de Babel. Ouh, ça c'est la confusion. Hein? Alors, la carte de Bess apparaît en une période de conflit. Vous ne voyez, vous ne voyez les choses que d'une seule manière, alors que vous devriez envisager la situation sous plusieurs angles. Considérez-vous problème, votre problème de différentes euh, perspectives en vous mettant à la place d'autrui et en réfléchissant aux diverses manières dont vous pouvez vous montrer proactif, proactif et non seulement réactif. Alors, méditez sur l'histoire de la tour de Babel. Imaginez la rage infernale qui a poussé ces gens à construire cette tour gigantesque. Alors ici on vous dit « Rien n'est aussi simple que nous le croyons au départ. La vie est plutôt un enchevêtrement complexe de perspectives et de priorités. Vous ne trouverez la paix qu'en considérant les choses sous de nombreux angles, puis en comprenant votre cœur d'une manière... Euh, plus authentique. Donc, c'est un peu le, le, le bordel dans le monde temps, hein, ici. Hein. Oh, non de Dieu Qu'est-ce qu'on va faire Alors, euh, je dis ça parce que je m'inclus, euh, moi aussi, je suis euh, déjà, mon mental, il n'arrête pas de travailler, hein. Nom de Dieu Alors, 12. Confusion et se mettre sous, sous d'autres perspectives pour essayer de trouver les solutions et se mettre à la place d'autrui aussi, être en pâte. Je suis déjà beaucoup trop et j'absorbe beaucoup trop. Donc, alors, l'AMED, c'est Léa. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour Léa euh, La carte LAMED reflète la connaissance intérieure de Léa. Acceptez-vous tel que vous êtes et prenez conscience que les défauts que vous croyez posséder sont en réalité vos attributs les plus forts. Quand vous comprendrez vraiment votre destin et que vous l'accepterez, vous trouverez le moyen de le faire advenir. » Élevez-vous jusqu'à pouvoir regarder au plus profond des fenêtres de votre âme. C'est là que vous trouvez, trouverez les outils dont vous avez besoin pour concrétiser vos rêves. Bon, Léa, elle a aussi deux faces normalement. Hein. Elle a le pour et le contre. Hein. Et euh, voilà. Et il se rapporte au verset biblique de Genèse 29. Euh, verset 16, 17. Alors, pour ceux qui veulent savoir. Donc, c'est le bordel dans le mental. Et là, on vous dit de trouver euh, au, plus, au plus profond de nous-mêmes la solution. Hum, c'est facile à dire et compliqué à faire. Alors, surtout qu'on est tous fatigués. Grâce à toute cette maladie qu'ils ont foutu dans nos euh, vies euh, depuis deux ans. Hein. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition quels sont les messages à faire passer pour nous les Gémeaux. Je m'inclus. Hein. Alors, que se passe-t-il en janvier 2022 pour les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo quels sont les messages à faire passer Ah, 
Alors, alors, alors. What is messages? On ne dit pas qu'il n'y a pas de message pour nous. Hein. On est les derniers déjà. Euh. Alors, please. Hein. Quelque chose de positif, hein, please. On y a droit. Hein. Alors, gouverné par Mercure, hein, communication. Et c'est un signe d'air. Ah, enfin, on en a une. Réparation. Alors, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ah ben déjà, il faudrait se réparer soi-même, hein, puisque si c'est la confusion dans le mental, et qu'il faut déjà aller chercher bien loin euh, dans notre cœur pour aller euh, trouver le, la solution au problème, eh ben on est déjà crevé, hein alors, on va se réparer nous-mêmes. Alors, quels sont les messages avec le tarot des anges Quel est le message à faire passer pour ce mois de janvier pour tous les gémeaux Alors, 10 de bâton, la force. Bon, c'est ça, c'est parce que je n'ai pas bien mélangé mes cartes, parce que ça, ça vient d'un tirage j'ai fait juste avant donc je dois mélanger encore plus mon jeu alors on y va il a chauffé mon jeu alors pour les gémeaux quels sont les voilà ça, ça fait mieux et regardez on a le blocage déjà et on a le messager de denier qui vient nous dire euh, de recevoir on va recevoir des bonnes nouvelles apparemment et ça concerne le financier ah ça y est ça nous parle là ça y est ça y est ça y est ah on vient de rater une bonne occasion là hein. alors on nous dit qu'on est bloqué mais on nous amène quand même une bonne nouvelle au niveau financier mais là on vient nous dire qu'on a raté une bonne occasion sur le plan Affectif peut-être. Hein? Alors, as de, as de denier qui vient aussi, lui, nous apporter cette, euh, euh, cette opportunité d'abondance. On vous parle d'une entreprise commerciale prometteuse. Avec le 9 d'épée, on a les prises de tête. Hein? On dit qu'on s'attend au pire et on ne dort pas la nuit parce qu'on se prend la tête. Peut-être pour cette situation financière ou peut-être aussi pour cette occasion qu'on a ratée par rapport à, euh, hein, au niveau émotionnel, hein, peut-être sentimental aussi. Hein. Alors, j'ai tout qui part en vrille. Quels sont euh, les messages pour les Gémeaux janvier 2020 22. Bon, je vous souhaite déjà de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et en famille et dans le bonheur et le sourire et euh, une merveilleuse fin d'année 2021 et un bon début 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a l'empereur, hein? donc on a laissé passer une occasion ici, hein? Et on nous parle de leadership, de structure et de discipline. Donc, on a laissé passer l'occasion de se discipliner surtout. Hein. Et ici, on est dans la prise de tête. Alors, on nous annonce... Euh, on va nous annoncer une, euh, une chose qui va nous déstabiliser ce mois de janvier. Ici, si vous avez raté l'occasion d'être un leadership. Hein, je vous le dis, mais... Hein, vous devez montrer l'exemple. Vous êtes discipliné. Vous êtes... Euh, vous avez l'étoffe d'un leadership. Alors. 5 de bâton nous parle d'interférence euh, dans vos objectifs de travail. 
on nous parle de détails qui vont euh, vous enquiquiner. Mais on a aussi une signature euh, au niveau des contrats de travail. Alors ici, qu'est-ce qu'on a Le monde. Ici, vous avez, vous avez raté l'occasion d'être euh, le, chi le chef de bande, hein, on peut dire. Euh, mais euh, on vous dit qu'il y en a une autre qui se présente. Et là, on vous dit que vous avez quand même fait du bon travail et que euh, vous, allez, vous avez la voie qui mène à l'illumination, mais vous avez la carte du monde, c'est l'ouverture vers les autres. Donc, euh, votre place, vous n'allez vous pas la perdre. Hein. Bon, maintenant, l'empereur représente une autorité. Hein. Une autorité, maintenant, ça peut être une, une, une autorité étrangère. Peut-être que vous avez raté l'occasion d'aller dans un pays étranger. Euh, ça vous prend la tête et euh, peut-être à cause de, des finances parce que euh, ces, ces opportunités-là de finances vont arriver seulement dans le courant du mois de janvier. Donc, si vous vouliez partir pour les fêtes de fin d'année, ben là, on vous dit qu'il va falloir décaler, c'est plus vers Pâques. Voilà. Donc... Euh, là, j'ai dit, là, j'ai dit, là, j'ai dit, c'est le blocage, eh ben, euh, le blocage, c'est ça, en fait, vous vouliez partir pour les fêtes de fin d'année, mais euh, pas les moyens, euh, peut-être euh, trop de problèmes au niveau du travail, puisqu'il y avait des détails à régler, ça vous a vraiment bien pris la tête, ça vous a même empêché de dormir, euh, mais là, on vous dit qu'il y a une occasion qui s'est... Qui, s'est échappé mais vous allez saisir l'autre de partir aux, aux vacances suivantes maintenant il y a carnaval et il y a aussi pâques donc ici c'est plus euh, une, or, une autorité étrangère donc vous vouliez partir peut-être faire du ski mm -hmm. alors on va voir sur le plan sentimental quelles sont les informations que nous allons recevoir alors quelles sont les informations quels sont les messages pour les gémeaux pour ce mois de janvier 2021 au niveau sentimental Oups, alors, j'en ai une là qui s'est retournée. Oh là là. Alors, clairvoyance par rapport à un... Alors, moi je dirais que ce n'est pas un déplacement ici, hein, c'est de l'espionnage. Hein, parce que si vous regardez la carte ici, il y a le monsieur avec sa longue vue qui est en train de vous regarder, hein, d'espionner. Moi je dirais que c'est du voyeurisme. Et euh, par rapport à des personnes qui s'aiment. Hein. Ici, on nous parle de trahison. Maintenant, c'est peut-être de l'espionnage carrément et pas du voyeurisme. Hein. Donc, on nous parle de trahison là. Voilà. Vous prenez de la hauteur et de la distance hein, par rapport à cette trahison. Euh, instabilité au niveau sexuel. Cette trahison, bon, oh là là. Alors, vous essayez de voir clair, vous essayez de savoir pourquoi, pourquoi cette trahison. Et vous allez en parler, hein. on a la carte des réseaux sociaux, maintenant vous espionnez peut-être sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, qu'est-ce se passe-t-il ici hein On nous dit de nous projeter. Hein. Alors là, euh, il y a deux cartes hein, qui nous disent de prendre de la hauteur. Hein, parce qu'ici, nous avons la fusée. On nous dit de prendre de la distance, mais aussi de la hauteur par rapport à cette situation qui vous déstabilise énormément. Hein. Et on vous dit de réussir, d'essayer de vous projeter dans le futur. Hein. Ici, si on nous parle de correspondance maintenant pour essayer de vous projeter. Euh, on va voir. On va venir recouvrir les cartes hein, qui ne sont pas belles. Alors, pour les Gémeaux, quelle est 
On nous parle de séparation carrément. Hein. Ah là là. Alors, au niveau euh, sexuel, il y a eu euh, une trahison. Et on nous parle euh, d'instabilité. Et enfin, de séparation. Allez, on va venir recouvrir euh, l'instabilité. Ici, on nous parle de trahison au travail. Ou de travailler sur cette trahison. Hein. Pourquoi le comment euh, Essayer de se faire pardonner. On va voir avec... Euh, on va recouvrir l'instabilité. Ah là là. C'est pas évident, hein. Et ici, on va apprendre... Euh, on, va, on se voit déjà séparé, hein, ici. Ou alors, on va se séparer... Euh, par euh, simple message, voilà, euh, maintenant euh, on, ne, on ne daigne même plus aller voir la personne, regardez, au niveau de, de l'instabilité quand même, hein, c'est peut-être que c'est pas, c'est peut-être un mal pour un bien, vous voyez, alors ici on nous parle de travail, hein, avec la trahison, maintenant c'est peut-être sur le plan du travail qu'on vous a trahi, mais il y a une histoire de sexe, hein. Bon, on va voir ici au niveau de la séparation. Qu'est-ce qu'on a ben, Vous êtes protégé. Et là, qu'est-ce qu'on a Joie, échec et euh, tranquillité. Bon, si on a essayé de vous faire du mal, euh, la personne, elle est, euh, elle va pas y réussir. Hein. Elle va pas réussir à vous enlever votre tranquillité ni votre joie de vivre. Euh, elle est en échec et vous allez vous projeter, euh, vous préférez vous séparer, hein, vous préférez vous séparer et vous sentir protégé enfin. Et ce, cette situation n'est pas un mal pour nuire, hein, c'est un, une bénédiction peut-être pour vous de vous épargner peut-être dans l'avenir, euh, de vous séparer et de payer euh, pas mal de fric parce que le, mal... le divorce coûte plus cher qu'un mariage, hein. Voilà, bon, je vous laisse avec ce tirage, euh, bon, on va commencer l'année, on va dire, euh, en mi-figue, mi-raisin, mais on va se rendre compte que cette situation, on a peut-être commencé à s'y préparer, au fait, hein, à cette séparation qui va venir, mais pour nous apporter quelque chose de positif, hein, et de la, la joie et les, enfin la tranquillité, parce que se poser 150 000 questions, est-ce qu'il fait ça Est-ce qu'il est vraiment parti travailler Est-ce qu'il est parti faire ceci euh, Voilà, donc euh, on s'empoisonne l'existence euh, parfois pour rien. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite quand même une merveilleuse année 2022. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, surtout de mettre un pouce s'il vous plaît. Et je vous souhaite encore une bonne année.